টেকনিক অনলাইন ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল শুভকামনা আমরা আজকে চার দশমিক চার দশমিক এক অনুশীলনের পর্ব নয় কোর্স শুরু করতেছি আর এই অধ্যায়ের আর একটা পর্ব আমরা করাবো টোটাল দশটা পর্বে মূল বইয়ের প্রতিটা অঙ্ক ইনশাল্লাহ আমরা করার আমি সলভ করিয়ে দিয়েছি তোমাদের জন্য তো আসো আমরা পর্ব নয়ে আমরা এই তিনটা অঙ্ক করাবো চার এই তিনটা অঙ্ক বেসিক্যালি এই তিনটা অঙ্ক দেখো এ দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে সি দেওয়া আছে এত এর মান বের করো যদি তুমি ক্লাস ফাইভের মতো করতে চাও ডাইরেক্ট এ বি সি এর মান বসা দেবে অ্যান্সার শেষ সেক্ষেত্রেও কিন্তু তোমার উত্তর আসবে এটার ক্ষেত্রে তাই এম এর মান দেওয়া আছে এন এর মান দেওয়া আছে জাস্ট মানগুলা বসাই দাও অ্যান্সার শেষ যদি তুমি ডাইরেক্ট মান বসাতে চাও বসাতে পারো তবে ডাইরেক্ট মান বসানোর চেয়ে সূত্র বসিয়ে অঙ্ক করাই ভালো হবে তো আমরা সূত্র বসিয়ে অঙ্কটা কিভাবে করব এটা দেখাবো তো আসো দেওয়া আছে এম ইকুয়াল টু সিক্স এন ইকুয়াল টু সেভেন এত এর মান বের করতে বলছে তো এম ইকুয়াল টু সিক্স আর এন ইকুয়াল টু সেভেন দেওয়া আছে এত এর মান বের করতে বলছে তো প্রথমে মনে করি এই মনে রাখবা প্রথমটা ইকুয়াল টু এ ধরছি আর শেষেরটা ইকুয়াল টু বি ধরছি আবারও বলছি প্রথমটা ইকুয়াল টু এ ধরছি শেষেরটা ইকুয়াল টু বি ধরছি তো তাহলে প্রদত্ত রাশিতে কি দাঁড়ায় আমরা একটু দেখব সেটা হলো যে প্রথমটার আমরা এ ধরছি তার মানে এটা এ ষোলো ষোলো এটার এ ধরছি তাহলে ষোলো এ স্কোয়ার প্লাস ছাপ্পান্ন এটার এ ধরছি এ এটারে বি ধরছি তাহলে বি প্লাস উনপঞ্চাশ এটারে বি ধরছি তাহলে বি স্কোয়ার এখন দেখো আমার এখন যে কাজটা করবো সেটা হলো সূত্রে বানাবো ষোলোকে লেখছি ফোর ফোর স্কোয়ার মানে ষোলো আর এ কে স্কোয়ার করলে এ স্কোয়ার চার সাতটা আঠাশ আঠাশ দুগুণে ছাপ্পান্ন এ বি সাত সাতটা উনপঞ্চাশ আর বি কে স্কোয়ার করলে বি স্কোয়ার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র হলো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার দেখো আমার সূত্র বানানোই মূল লক্ষ্য ছিল এই জন্য প্রথমটারে এ ধরছিলাম শেষেরটারে বি ধরছিলাম এবার প্রদত্ত রাশি লেখছি এবং সূত্র বানাই নিছি বানালে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র আসছে এবার এর যে মানটা আমরা ধরছিলাম সেই এর মানটা আমরা এখন বসাবো এটা ধরছিলাম এর মান আর বি সমান এটা ধরছিলাম এবার ব্রাকেট তুলে দেবো ফোর আর এম স্কোয়ার গুণ করলে ফোর এম স্কোয়ার ফোর আর এন স্কোয়ার গুণ করলে ফোর এন স্কোয়ার তিন সাতটা একুশ এম স্কোয়ার সাত দুগুণে চোদ্দ এন স্কোয়ার আর টোটালটার পরে হোল স্কোয়ার আছে ফোর এম স্কোয়ার চারটা এম স্কোয়ার আর একুশটা এম স্কোয়ার মোট পঁচিশটা এম স্কোয়ার চারটা এন স্কোয়ার থেকে চোদ্দোটা এন স্কোয়ার বাদ দিলে হয় দশটা এন স্কোয়ার এবার আমাদের পালা সেই কাঙ্ক্ষিত পালা এম আর এন এর মান বসাবো এম এর মান হলো সিক্স এন এর মান হলো সেভেন যেহেতু স্কোয়ার আছে স্কোয়ার স্কোয়ার আছে স্কোয়ার আর টোটালটা পুরো হোল স্কোয়ার ছয় ছক ছত্রিশ সাত সাতটা উনপঞ্চাশ এটার সাথে এটা গুণ করে নয়শো হয় এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় চারশো পঞ্চাশ এটার সাথে এটা বিয়োগ করছি করলে হয় চারশো দশ চারশো দশকে স্কোয়ার করলে এটা আসে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো আবারও বলছি সেটা হলো প্রথমটারে এ ধরবো শেষেরটারে বি ধরবো এবার প্রদত্ত রাশি হিসাবে পরবর্তীতে আমরা ক্যালকুলেশন করব এ আর বি এর মান বসাবো একবার তারপর আবার এম আর এন এর মান বসাবো বসালে অ্যান্সার আসবে তো একই রকম দেখো এক্সের মান দেওয়া আছে উদাহরণ তেরো এক্সের মান দেওয়া আছে ওয়াইয়ের মান দেওয়া আছে জেডের মান দেওয়া আছে তো আমরা এক্স প্লাস ওয়াইরে এ ধরব দেখো এটারে এ ধরব আর ওয়াই প্লাস জেডরে বি ধরব বি ধরে ঠিক এই অঙ্কটার মতো তুমি করো দেখবা অঙ্কটা পারবে আবার যে ব্যাপারটা থাকে যে এটারে এ ধরবে এ ফোর এক্স এক্স প্লাস ওয়াইরে এ ধরবে আর ওয়াই প্লাস জেডরে বি ধরবে বি ধরে এরকম প্রদত্ত রাশি আনবে তারপরে সূত্র বসাবে এরপর এ বি এর মান বসাবে তারপরে এম আর এন এর মান সরি এখানে এক্স ওয়াই জেড এর মান বসিয়ে দিবে বসিয়ে দিলে অ্যান্সার আসবে তবে আমি তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এখানে ডাইরেক্ট যদি এক্স ওয়াইয়ের মান বসায় দাও এক্স ওয়াই জেডের তাহলেও কিন্তু অ্যান্সার এইটাই আসবে যদি এই এখানে ও এম আর এন এর মান বসায় দাও তাহলে অ্যান্সার এটাও আসবে এটাই আসবে তো তেরো নাম্বার তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে আমরা এখন চার নাম্বার অঙ্কটা একটু দেখব চার নম্বর অঙ্কটা দেখব 
সেটা হলো দেওয়া আছে চার নম্বর সমাধান দেওয়া আছে এ সমান ফোর বি সমান সিক্স সি সমান থ্রি এবার প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশিতে আছে ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস ষোলো এ বি স্কোয়ার সি প্লাস ষোলো বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এটা হলো প্রদত্ত রাশি এ দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে সি দেওয়া আছে প্রদত্ত রাশি লেখছি এখন আমরা এখানে সূত্র বানাতে বানাবো কিভাবে বানাবো টু এ বি হোল স্কোয়ার টু কে স্কোয়ার করলে ফোর এ কে স্কোয়ার করলে এ স্কোয়ার বি কে স্কোয়ার করলে বি স্কোয়ার এরপরে দেখো মাইনাস টু ইন্টু টু এ বি আর দেখো আমরা এখানে একটা ফাঁকা রেখে ফোর বি সি এরপরে হোল স্কোয়ার দিয়েছি ফোর বি সি এরপরে হোল স্কোয়ার দিয়েছি দেখো সেটা হলো যে আমরা কেন ফাঁকা রাখলাম জাস্ট লাস্টেরটা বসাবো বলে ফোর বি সি দেখো দুই দুগুণে চার দুগুণে আট আট দুগুণে ষোলো টু কে স্কোয়ার করলে হয় ফোর বি কে স্কোয়ার করলে হয় এ কে স্কোয়ার করলে এ স্কোয়ার বি কে স্কোয়ার করলে বি স্কোয়ার দুই দুগুণে চার 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 চারা ষোলো এ বি আর বি গুণ করলে বি স্কোয়ার আর হচ্ছে সি ফোর কে স্কোয়ার করলে ষোলো বি কে স্কোয়ার করলে বি স্কোয়ার সি কে স্কোয়ার করলে সি স্কোয়ার তো দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র হলো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার দেখো টু ইন্টু এর মান হচ্ছে ফোর ইন্টু বি এর মান হচ্ছে সিক্স মাইনাস ফোর ইন্টু বি এর মান হলো সিক্স আর সি এর মান হলো থ্রি তাহলে হোল স্কোয়ার এখানে লিখব মান বসে চার ছক চব্বিশ চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ মাইনাস চার ছক চব্বিশ তিন চব্বিশ হচ্ছে বাহাত্তর এরপরে স্কোয়ার বাহাত্তর স্কোয়ার এরপরে দেখো আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর বাদ দিলে আসে মাইনাস চব্বিশ এটার পরে স্কোয়ার মনে রাখবা স্কোয়ার মানে দুই ভাগ মাইনাস চব্বিশ গুণ মাইনাস চব্বিশ দেখো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস চব্বিশ আর চব্বিশ গুণ করলে আসে পাঁচশো ছিয়াত্তর এইটাই অ্যান্সার অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচশো ছিয়াত্তর তো এখন দেখো সেটা হলো যে একবারে এটা না করে তোমরা একবারে লিখতে পারো আমি এইভাবে লেখার একটাই কারণ যাতে তোমরা বুঝো এই জন্য তো অঙ্কটা সহজ একবারে এ বি সি এর মান দেওয়া আছে এত এর মান বের করো অনেক সময় অবজেক্টিভে বা এম সিকিওতে যদি আসে তোমরা ডাইরেক্ট বসাই দেবা যাতে দ্রুত হয় যদি যোগ বিয়োগ ভালো পারো আর যদি ডাইরেক্ট না পারো তাহলে এইভাবে সূত্র বসায়ও করতে পারো তো এটা এই অঙ্কগুলো এখন আগের সিস্টেমে আসতো পরীক্ষায় সৃজনশীল যখন ছিল না তখন পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট বেশি ছিল বাট সৃজনশীলের পরে হওয়ার পরে এই অঙ্গগুলো সৃজনশীলের খুব বেশি আসে না তবে ম্যাক্সিমাম টাইম অবজেক্টিভে আসে তবে তারপরেও তোমরা চেষ্টা করবে কারণ শেখার কোনো শেষ নাই তো গণিত বলবো যে তুমি যত চর্চা করবে যত শিখবে ততই ভালো হবে তো সবার জন্য শুভকামনা রইল আর এই চার পয়েন্ট এক অনুশীলনের আমার সব কটা অঙ্কই করানো শেষ শুধুমাত্র একটা মূল বইয়ের সব কটা অঙ্ক করানো শেষ শুধুমাত্র একটা সৃজনশীল বাকি আছে আমরা পরের লেকচারটাই মানে পর্ব নয়ে আমরা সৃজনশীলটা সলভ করাই দেবো ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থাকবে সবার জন্য শুভকামনা রইল